Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à celebração da festa solene de honra ao nosso padroeiro, Senhor do Bom Fim. Viva o Senhor do Bom Fim! Viva! Viva o Senhor do Bom Fim! Viva! Queremos acolher todo o povo de Deus presente e todos que nos acompanham pelo Facebook da paróquia. Na pessoa de seu fidelzinho, olegário da comunidade de volta, Queremos acolher todas as comunidades da nossa paróquia aqui presentes. Acolhemos também na pessoa da professora aposentada Maria Andrade, é, todos os professores presentes e manifestamos toda a nossa admiração e respeito pela, pela missão de ser professor. Parabéns a todos os professores da nossa paróquia. Vamos rezar em ação de graças pela vida de todos nós aqui presentes nesta celebração e todos que nos acompanham pelo Facebook. Que o Senhor do Bom Fim continue a nos guiar e nos livrar da pandemia do fim. Continuemos também firmes em oração pelo fim da pandemia. Queremos rezar também nesta noite pela saúde de Adalcio Ferraz e pela saúde de Vivera, esposa de Zezinho. 
Vamos tratar também por nós de irmãos falecidos, já em Bahia, de nove milhões de falecimento, Geraldo Cruz Pereira, de três meses, Adelaide Júnior Ferrado, de André Cruz Pereira, Antônio Pereira da Silva, Olívia Pereira da Silva, José Cruz da Silva, Maria Francisco Dias, Gisele Silva Dias, Ana Cristo Dias. Nossa festa teve como tema central, com o Senhor do Bom Fim, crescendo na fé, vencendo do medo e renovando da esperança. E o lema, tem de coragem e o perfil. O tema refletido nesta noite será, com o Senhor do Bom Fim, seguiremos experimentando a sua infinita misericórdia. A liturgia de hoje pede que pratiquemos a justiça, partilhemos do amor e caminhemos com o nosso Deus. Assim, estejamos atentos ao que Ele vai falar e coloquemos sempre como discípulos que sabem escutar. Sendo assim, celebremos com a certeza de que Jesus Cristo estará realmente presente em nós e estamos reunidos em seu nome. Que a nossa fé tenha se fortalecido ainda mais nesse nosso novenário tão bem sentido. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Com a alegria, vamos acolher o andor com a imagem de Nosso Senhor do Bom Fim, a bandeira do nosso padroeiro, os festeiros deste ano, alguns festeiros deste ano, representando né, todos os festeiros do ano 2021. Vamos acolher também a família que foi a última sorteada para levar a réplica do nosso quadro para casa ontem. Vamos acolher a equipe litúrgica e vamos acolher de maneira especial nossos queridos Padre Rafael e Padre Eduardo. Cantemos com alegria. Thank <laughs> you. 
Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja. Com muita alegria, celebremos esta Santa Missa. Nos concentremos para esta nossa celebração. Em comunhão com toda a igreja, com todos os fiéis, com os devotos, com os organizadores e com toda a família de e as comunidades que também acompanham pelo Facebook da paróquia, acompanham pela rádio educadora, isso? É fiel educadora, também tem uma equipe aqui de de quadros e caracter, também veio para filmar e transmitir. Então, nos coloquei no diante do Senhor, que é o Senhor da vida, que acolhe a todos nós aqui para encerrarmos os festejos em sua obra. Então, nos recebemos nesta sessão. É, ainda passando por esse tempo tão difícil para todos nós, para toda a humanidade, dentro da pandemia, e também as nossas orações se concentram pelo fim da pandemia, pela recuperação é, de cada pessoa, tanto se foram contaminados pela Covid, como aqueles também que superaram, que até aqueles também faleceram pelos seus familiares. Então, que coloquemos todos pelos Deus. Pensamos também nesse tempo, que para nós é também um tempo especial, mês de outubro, para nós, como igreja, é o um mês missionário, exemplo a nossa missão, missão de passados. E incluamos também, de modo especial, todas as crianças, é, todas as crianças, também é o mês de cada elas. Então, pensamos ao Deus que nos ajude, fortaleça a nossa fé e a nossa caminhada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos ame O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a conversão. Olhando para o Senhor por fim, peçamos juntos perdão dos nossos pecados. Abramos aí o nosso coração, a nossa vida, para que de fato purifique o nosso ser, e nós, o nosso ser, e nos dê a graça é do perdão. Cantemos. Senhor, Amém. 
amor de Deus, sangue precioso do vosso filho. Conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, celebrando sem cessar o mistério de nossa salvação, possamos alcançar os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, nós vamos acolher uma vez a palavra sagrada para que podemos é, visualizar melhor a apresentação. Para que a gente sentar, quando a palavra chegar, a gente se coloca no pé. E essa palavra nós queremos. É o final de restauração da dor e da vida da nossa comunidade. A palavra de Jesus vai entrar e será minha luz. Leitura do Livro dos Números Os filhos de Israel partiram do Monte Cor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste sair do Egito para morrer com os do deserto? Não há pão, falta água, e já estamos conosco desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos. Falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faz uma serpente adaptadora e coloque-a como sinal 
sobre uma haste. Aquele que for contigo e olhar para ela, viverá. Pois dez vezes pôs uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor.
Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim deve ser levantado o filho do homem, para que todo homem que dele crê tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que ele deu seu filho único, para que todo o que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem ele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais a serra do que a luz, pois as suas obras eram mais. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Não pareça um de irmão, não pareça um pai na tela. Os festejos deste ano de 2021. Aqui em Facebook, a todos que estão rezando conosco, através do Facebook, da nossa paróquia, do Senhor do Confim, daqui da cidade de Tremendal, também aqui no site Tremendal Revista, que também transmite esta lista solente, da festa do nosso padroeiro. Padroeiro da paróquia, padroeiro da cidade de Tremendal. É para nós um motivo de fé, de devoção, nos voltarmos para o próprio Jesus, olhar para Ele e ali encontrar a força necessária para que possamos caminhar seguros, conscientes da nossa própria vocação, da própria vontade de Deus a todos nós. O que é que o Senhor do Confim está nos oferecendo? Ele está nos oferecendo o seu próprio corpo e sangue, a sua alma, a sua dignidade. O Senhor do Confim está com braços abertos a todo momento para nos acolher para nos dar amor e fazer com que nós que somos cristãos que somos seus seguidores não nos sintamos só abandonados órfãos indiferentes mas nos sintamos acolhidos o Senhor do Confio com certeza está muito feliz por nós termos celebrado os nove dias né, feito a novena, o poeta em honra a ele exaltando o nome dele fazendo com que ele seja ainda mais conhecido e amado e hoje assim concluindo com a missa festiva solene. Quanto, quanto que nós aprendemos durante esses, essas nove noites, com as pregações, com os gestos concretos, com os trabalhos que a nós temos com a presença do irmão, da irmã, que entrou aqui nesta igreja para rezar conosco, com os sacerdotes, com os leitos e leigas, com a vida de cada um. Sem dúvida alguma, isso tudo foi que está enriquecendo a nossa vida, preenchendo, às vezes, até aquele vazio 
pela angústia que há no coração ou na vida que ela tem. O Senhor do Confim, ele vai nos, nos completando, vai nos reunindo todos em torno do seu altar. Lá no Antigo Testamento, quando Jesus, quando os profetas, né, iam falar com Deus, receber a mensagem de Deus, e eles iam lá no alto da montanha. E até o próprio Jesus também era assim. Ele chamava os discípulos e subia a montanha para orar, para ensinar, para estar sós, a sós com Deus. Então, a montanha sempre foi este lugar da proximidade de Deus. E podemos dizer que a montanha para nós hoje é o altar. É o altar da cruz. O altar do sacrifício. Aqui está bem a centralidade da nossa igreja. Bem estado. Para que possamos, assim, subindo ao altar do Senhor, deixar aí a nossa oferenda. Deixar aí o nosso coração. E aí está o próprio Jesus que é ao mesmo tempo o altar e cordeiro. Lá, na prefeitura que nós ouvimos no livro de Lúcia, o povo que caminhava rumo à libertação, o povo do a caminhada, na grande caminhada, nos 40 anos, ora era um povo fiel, Ora o povo infiel. Ora o povo agradecido. Ora o povo que murmurava, que reclamava. Né? E ali, é que ela é que fica no mundo de 21. É bem essa, esse momento que o povo fica, quando ele está vindo chamar a sua frente, então para ele já acabou. Né? Então é como que. Quando a dificuldade bate a nossa porta, então, logo reclamamos, murmuramos, achamos que nada está bom, Deus, Deus não está nos ouvindo, porque logo comigo, porque isso aconteceu comigo, porque não poderia ser com outra pessoa, porque Deus está sendo tão duro, tão injusto, né? porque Deus é assim e assim por diante. Então, o povo começa a fazer essa, essa, essa ingrata no coração. Então, Deus manda serpentes para matar o povo. E o povo é mordido por essa serpente e morre. Mas logo que o povo é ofendido por essa serpente, eles é tomado, eles são tomados de arrependimento. É essa parte que eu acho tão bonito, tão bonito nessa leitura do livro. Igualzinho o filho pródigo, né? O povo é tomado de arrependimento. O povo sente que pecou, que falhou contra Deus. Porque Deus não estava sendo ruim para eles. Mesmo às vezes faltando água, às vezes faltando comida, mas Deus estava na gente de Deus. Deus nunca foi um Deus longe, distante do povo. Então, quando chega, o pior de tudo, né, que é a morte, o povo se arrepende, vai ao encontro, vai ao encontro de Moisés, que é o líder que Deus colocou à frente do povo. E ali Moisés, vendo o coração arrependido, isso é muito importante também para nós, o coração arrependido, o coração humilhado, ele vai ter misericórdia. É o tema dessa noite de hoje, é o encerramento da fé. E ele vai ter misericórdia, Moisés vai ter misericórdia e vai interceder a Deus ao Deus misericórdia. E aí que Deus 
atende prontamente ao pedido, à oração, à súplica do líder. E vai então levando, pedir que levante uma serpente daquela, para que, por olhando aquela serpente, pudesse ficar curado. Só Deus pode, de um mal, transformar no bem. A serpente ali era o sinal do mal. E Deus transformou num sinal de bênção, de cura, de libertação. Daí, o Evangelho é claro para nós. Assim como o Moisés levantou a serpente no deserto, Deus, o Pai, o Poderoso, quis que seu filho fosse levantado. Então, a serpente do deserto, a serpente levantada no deserto, já era uma prefiguração do próprio Jesus. Para que todo aquele que vê de crer, vendo as suas obras, fosse salvos. Vendo os seus sinais, os sinais, o sinal mais importante, a sua presença, pudesse ser perdoado, amado e amor. Deus que tanto amou o mundo. Enviou o seu próprio filho para salvar o vulnerável. Para? Para salvar. E para salvar o mundo, foi preciso então que Jesus amasse a nós ao extremo. É o amor ao extremo. E ele nos amou quando ainda nós éramos pecadores. Quando ainda vivíamos nas trevas. Quando ainda éramos desobedientes. Confusos. Inseguros. E ele nos amou até o fim. E ali, no momento em que Jesus está dando a sua vida, é o, é o momento final, mais importante de todos os momentos da vida de Jesus, é o momento em que ele está dando a sua própria vida para pagar o preço que nos resgatar, então seu sangue é derramado. E ali, segundo a gente vê na história, estava. São Longuinho, São Longuinho, ele foi que ele era um soldado, né? ele, 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 com a lança, perfurou o peito de Jesus. E São Longuinho, aquele soldado, ele foi o primeiro, ali, naquele momento, a ser convertido. Depois do ladrão arrependido, né? ele foi o primeiro a ser convertido. Porque o sangue de Jesus, quando jogou na cruz, deu banho naquele soldado. E ali ele já foi lavado, tocado, purificado. Já recebeu a graça da libertação, da conversão. Quantos de nós, que neste tempo de dois anos de pandemia, Fomos ao lavado e alcançar pela misericórdia de Deus. Eu fui um exemplo desse. Alcançado pela misericórdia de Deus. Onde Deus foi misericordioso, foi bondoso, justo. Capaz de resgatar, de retirar do fundo do poço os seus filhos. É justamente esse amor aos 
Quando os nossos irmãos e irmãs que já se animaram para a vida, mas que olharam para o Senhor do bom fim, quando você olha para o Senhor do bom fim, você está vendo uma arte que aponta para o céu e a outra arte que aponta para o irmão. São esses dois braços que nos sustentam, que nos dá força. E a divindade é a humanidade. E o quanto nós precisamos sermos até rígidos, podemos dizer assim, conosco, mas não sermos rígidos com o próximo. Sermos, às vezes, firmes conosco e misericordiosos e misericordiosa com o próprio. Porque foi assim que Jesus fez. Ele sofreu, ele foi maltratado, recebeu as cusparadas, as chicotadas, então, ele foi rígido com ele mesmo. Ele não voltou atrás. Ele não poupou a sua própria vida. Ele foi duro, como nos diz lá na outra leitura que a gente viu, né? Que é desse, agora recente. Quando Jesus caminha para Jerusalém, ele, ele, ele faz aquela filha, um restaurante fechado, né? para ser bondoso com a gente, para ser amoroso, para demonstrar tanto carinho, tanta atenção. Pensando nessa doação de vida, desse gesto tão concreto, tão real, que é a paixão, a ressurreição do próprio Cristo, nós precisamos sair nos colocarmos. Nos colocarmos bem próximo a Jesus, tanto na sua paixão, quanto nós sofremos, e todas as vezes que nós estamos passando por uma dor de cabeça, ou por qualquer que seja o problema, nós estamos devendo conformar aquela situação ao sofrimento de Jesus. Talvez aquilo que faltou ao sofrimento de Jesus, nós completamos na nossa casa. Talvez aquilo que faltou você, meu irmão, minha irmã, está passando. Às vezes é um sofrimento ali na família, quando as coisas não vão tão bem assim, quando alguém está no vício da bebida, do alcoolismo, que gera o um transtorno na família, no trabalho, quando você casou com uma pessoa que é estressada, né? aquela pessoa estressada, e você sente aquele estresse constante no dia a dia da sua vida. Aquele sofrimento ali que você passa, suportando aquela, aquela, aquele estresse, você está completando no sofrimento de Jesus. Tem uma coisa que o Paulo vai lá e dizer: suportai-vos uns aos outros no amor de Deus. Nunca deve ser motivo um problema, uma doença, uma situação de desistir. De desistir do compromisso. De desistir da aliança. Isso para vocês, nem mesmo uma traição, não vai ser um motivo de uma separação matrimonial. Jamais. O que tem que existir aí é que 
nós ouvimos da minha primeira leitura. É um grande arrependimento. É uma, uma conversão do coração e o retorno para a graça de Deus. O pecado, ele está presente sim na humanidade. Mas o que prevalece não é o pecado, e sim a graça de Deus em Jesus Cristo. Agora, quando a gente não olha para Jesus, quando Jesus não é o nosso foco principal, então os problemas nos carregam, nos levam, nos segundos, né? nos destrói. Quando Jesus não é para mim, este sinal de salvação. Quando eu devo recorrer a Ele, me lançar aos seus pés e deixar que Ele possa, então, conduzir a minha vida. E Jesus conduz a minha vida ali também na pessoa do outro. É na pessoa do sacerdote, dos dirigentes de grupo, de pastoral de movimento, na pessoa do pai, da mãe, do filho. Jesus está ali agindo. É lá no meu trabalho. É naquele bom conselho que você ouviu, aquela palavra que você precisava ouvir. Jesus está presente naquela dor que você está sofrendo, está passando. Naquela dor, naquela angústia. Jesus está naquela angústia ali. Celebrar a festa, a solidariedade do Senhor do Confi é celebrar a exaltação da Santa Cruz. É celebrar a transfiguração do Senhor. Por isso nós temos aí o resplendor, o resplendor, os raios de libertação diante da dor. Vocês já ouviram aquela história de dizer assim, a pessoa que nadou, nadou, nadou e correu na praia? Nunca ouviu falar isso, não? Ou daquela pessoa que estava imaginando que está tão longe da felicidade que quando percebe a felicidade está na festa, estava tão perto que aconteceu. Isso se chama perseverança. Tem gente que luta tanto para se libertar de um problema, a família luta tanto, quando está liberto do problema, e diz. Na dor, na dor, na dor, chega para o problema. Na hora de alcançar a graça, o primeiro graça de Deus, outros procuram se libertar. Quando se liberta, o outro para o outro já não serve mais. O que Chico vive naquela vida. Porque estava transformado com a vida do mundo, a vida do pecado, e não aceitou a vida da graça. Qual é o julgamento de Deus para todos nós? Que a luz veio ao mundo, mas o mundo não acolheu. Quem é essa luz? É o próprio Jesus Cristo. Por que eles não acolheram a luz? Porque as suas obras eram boas ou más? 
porque as suas obras eram más. O que significa as obras más? Nos tempos de hoje que estamos vivendo, tem muitas obras más. A gente poderia dizer algumas dessas obras más no mundo de hoje. O aumento constante, é uma das obras más, o aumento constante dos preços. Essa não é uma obra boa. Isso dá, gera uma insegurança, gera uma instabilidade, gera uma pobreza. O crescimento do desemprego, outra obra lá. A falta de consciência. A falta de partilha, o acúmulo de riquezas, uma obra extremamente má. Porque as pessoas muitas vezes colocam o seu coração no acúmulo de coisas. Agora no tempo da pandemia mesmo, né? A falta de consciência, do respeito ao outro, quando a gente trata do assunto de, da pandemia. O tribunal querer cumprir com as determinações da própria ciência. E eu creio que a pior obra do mar é aquela que não crê em Jesus Cristo. de não acolhê-lo na pessoa do doente, do drogado. A obra má de não acolher o outro na pessoa do alcoólico, do alcoólico. Vocês podem ter certeza que a misericórdia de Deus quer alcançar aquela pessoa que para nós já está condenada. A misericórdia de Deus está de olho naquela pessoa para salvá-la, para libertá-la. Mas muitas vezes o preconceito, a falta de paciência, não deixa de esperar sempre por mim essa misericórdia de Deus chegar. O bom o Senhor do bom fim e não mais desprezar. O que é que seja a pessoa? Não vai estar bem. Ao contrário, o senhor do confio vai lá no encontro dessa pessoa. Para tentar resgatar ela. Para fazer dessa pessoa um ser digno. Digno de honra, digno de glória, digno de amor. Então, que o Senhor do Confim possa nos ajudar a vivermos essa prática das boas obras, das obras que vem em volta, em todos os dias de nossas vidas. Sempre que tiver alguém discriminado, rejeitado, é aquele a quem Deus mais ama. E eu devo, como cristão, resgatar essa pessoa. Alguém que está depressivo, ansioso, não é assim? A doença do cérebro, né? Ansiedade, depressão. Seja lá quem for. A misericórdia de Deus quer alcançar essa pessoa. Quer dar sentido a essa pessoa, vida para essa pessoa. E que nós sejamos esses instrumentos, o Senhor do Confi, para que tanto a nós como os outros, Tanto todos os nossos problemas de dificuldade encontrem o que E qual é o melhor fim para tudo isso? Se não, o grande está no realizado aqui durante esses dias.
nos aproximarmos de Deus. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós estamos dando um ponto para a nossa própria existência. Então, que a gente possa abraçar com toda, com toda a nossa força esse Senhor do Mundo, porque sem Ele nada nós temos nos fazer. Sem Ele nada vai ter sentido na nossa vida. Que Ele possa, assim, nos abençoar, nos dar todas as graças necessárias para que a gente siga o seu espaço com alegria, mesmo em meio a Deus. E se você, por acaso, passou por alguma situação difícil na sua vida, seja ela de perseguição, que criou aquela mágoa, aquela ferida, seja ela de doença, de enfermidade, entregue isto, oferta isto, vamos fazer aquela volta daqui a pouco, oferta isto no altar de Deus, não fique realizando, não fique se martirizando, não fique martirizando o outro, porque ele tratou mal, porque ele aprontou com você. Use misericórdia para com esta pessoa, para que a misericórdia de Deus também possa lhe alcançar. E dá tudo aquilo que você precisa nesse mundo, neste mundo, e alcançar o bem eterno e a salvação eterna. Então, agora o verso que eu fico de pé, fiquem todos de pé, e quando em volta de gratidão, né, de agradecimento a essa grande misericórdia que foi o Pai que nos dado o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos libertar, para nos trazer a igreja, nos fazer cristão. Vamos então dar uma calorosa salva de volta para o Senhor.
Jesus, mesmo ontem e hoje sempre 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seu discípulo dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, todas as vezes que comemos este mal, e devemos deste carne, sim, anunciamos, Senhor, a nossa morte. Enquanto recebemos vossa vida, celebrando com o Pai, agora do vosso filho, da sua paixão por salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças, em sacrifício de vida e santidade. Isso é o Senhor na nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja, reconhecer o sacrifício que nos reconcilia convosco e conceder, que alimentando-nos com o corpo e o sangue do nosso filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Sente nós um só corpo e um só Espírito. Que ele faça de nós uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna com nossos santos. A Bíblia e Maria, com de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós nos ao Pai, que 
Eis a bendita da nossa reconciliação, é ser a base da salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo José Noberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Está aqui na vossa presença. Eu abri vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Unidos a ele, que esperamos também nós, saciados eternamente a nossa glória, por Cristo Senhor nosso. Todos Thank you. 
e agradecimento ao nosso público aqui, e a consagração também, né? Vamos entrar em todos os receitos, os temas é, que foram trabalhados, que foram refletidos durante esses nove dias do nosso ordenado, o mais um tema desta noite, somente. Não são pessoas de, boa, de fácil convivência, 
a igreja de verdade com o bebê posicionar. Rezemos nos consagrando ao seu povo e o nosso coração que às vezes não perdoa, às vezes não ama, às vezes guarda mágoa, coloque no seu espírito e peçamos a ele ajuda a sair dessa dificuldade sozinho não consigo superá-la. Peçamos a ele com confiança e ele vai nos dar força para superarmos. Consagremos ao seu povo aquelas pessoas que são doentes, que sofrem, que são acamadas, que não têm força para pedir, né? e nem sabe que precisa. Então, consagremos essas pessoas. Consagremos a nossa família, aquelas pessoas mais idosas, as mais idosas. Consagremos aos seus bonfins, o comércio dessa cidade, que sustenta tanto pelo trabalho, como também pelo próprio comércio, sustenta a nossa vida, que vão lá na feira, no mercado, na farmácia, no armazém, é, é em todo o grande para nos salvar. Então, você tem que o nosso Deus. Nesse, nessa coluna sagrada, como diz o Ivo, que é aqui em Barça Aberta, tem toda a comunidade da cidade. Você tem a ele, de modo especial, todas as crianças, todas as crianças que são amadas, queridas pelo próprio Jesus. Consagremos ao bom Jesus as comunidades todas que fazem parte, que estão nos assistindo, que gostariam de estar aqui, mas não puderam vir. Consagremos ao bom Jesus aquelas pessoas que sempre se escolhizaram, tem pessoas que têm fácil acesso, quando chama lá o pé. É. E o chamado não foi o padre, não foi o ministro, mas foi mais um pouco mais um mais um pouco 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 mais da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada de formação, da nossa formação acadêmica. Consagremos os poderes que é o do governo da cidade, é de modo geral. Consagremos ao Senhor Jesus, os festeiros e também as nossas, toda a nossa paróquia, mas também a nossa igreja. Tudo é o bom Jesus. Nós pedimos ao bom Jesus a sua bênção, sua bênção e proteção. Nós pedimos ao bom Jesus a sua bênção, sua bênção e proteção. Também consagramos ao Bom Jesus as pessoas que estão em casa nos assistindo, as famílias aqui da paróquia, os amigos e paroquianos e as pessoas que assistem e acompanham, tanto pela rádio, né? É. Tremendal Revista. Tremendal Revista. Revista. A equipe que veio do Jaracatu e a Itinga, né? Caídas. É para me transmitir e o Facebook da paróquia que faz com que é, a, a ciência do Bom Jesus chegue mais longe. Né? Quem, quem está aqui que vai ser acompanhado de Jacó? Olha que bom para a gente. Uma salve para o Ibote. É, o dia de hoje, esse novenário, a força do bom Jesus, nos traz todos aqui. E com certeza estamos com saudade, é, com, é, com, é, precisando desse momento. Então, essa festa que vem para nos voltar a ser frente do nosso coração. Vamos é, já. Certo. Então, vamos mais da mesa. É sentar um pouquinho para os amigos, para os amigos, para os amigos, para os amigos.
Bom, graças a Deus, né? graças ao nosso Senhor por mim, estamos aí chegando ao final da nossa festa. Né? Primeiramente, a gente, em nome da equipe de PC, em nome da palavra, nós pedimos é, desculpas por eventuais falhas que é, tivemos aí na, na, durante esses dez dias, né? durante a conclusão das nossas celebrações. E hoje, com certeza, o nosso sentimento é de gratidão. Né? E em nome dos terceiros, queremos primeiramente agradecer a Deus, ao nosso Senhor do Confio, pela oportunidade de mais um ano de estarmos aqui juntos em oração e louvor ao nosso Padroeiro, Senhor do Confio. Sabemos, com certeza, né? o quanto foi difícil nos últimos tempos é, enfrentando essa terrível pandemia. Mas sejamos gratos, né? muito gratos, pois aqui estamos juntos celebrando em nome de nosso Senhor do Mundo. Então, é muita gratidão que devemos ter. E a nossa festa foi bonita, foi bem participada, com reflexões profundas, fortes e marcantes para a nossa caminhada cristã. Queremos agradecer de modo especial ao Padre Rafael e ao Padre Eduardo né? pelo apoio, pela colaboração é, e orientação é, em todos os passos dessas, desse novenário. E agradecemos também é, ao, nosso, ao nosso bispo, Dom Carvalho, né, que esteja aí conosco na abertura da nossa festa. Agradecemos também a todos os padres que passaram por aqui, celebrando conosco e fazendo a nossa festa ainda mais bonita. Nossa gratidão de todo o coração a todos os grupos, pastorais e movimentos que estiveram presentes e nos ajudando a celebrar. Nosso muito obrigado e que o Senhor do Bom Fim continue abençoando a caminhada de cada um. Obrigado às equipes de cantos, é, de som, né? é, para, pois eles nos possibilitaram né? a realização de belíssimas celebrações. Agradecemos também as é que a equipe né, das floristas, podemos chamar assim, né, e cuidar muito bem aqui do nosso ambiente, né, que mandou hoje, está muito bonito, está, gente? Então, a gente agradece. É, agradecemos também, de modo muito especial, todos os donais formados por nossas comunidades que vieram celebrar conosco. Observamos aqui hoje né, que temos pessoas de várias comunidades, né? E veio de comunidades aqui, lá não tinha a mão para a gente só sentir essa, essa presença, né? De todas as comunidades. Assim, agradecemos todos os paroquianos que nos ajudaram, colaboraram, comprando nossa camiseta, e eu aproveito para falar, né? E já para agradecer o que ainda vão comprar, porque ainda temos camisetas para vender, né? Temos aqui ainda umas 30 camisetas que a gente espera hoje ao final da festa. Então, a gente agradece as pessoas que vai, depois da celebração, comprar a sua camiseta para nos ajudar, né? É, agradecemos as pessoas que fizeram as suas doações através do carteiro de contribuição, né? Que nós criamos as pessoas que doaram para a nossa barraquinha, as pessoas que compraram, que consumiram na, na nossa barraca, as pessoas que acolheram os padres, né, as famílias que acolheram os padres em nome da paróquia. Então, isso também agradece a todos. Né? E ninguém pediu esforços 
é, para contribuir com a nossa fé. A gente sabe do momento difícil que nós vivemos, né, de uma forma geral, e a comunidade abraçou aí é, a nossa celebração, né, tudo que nós pedimos, graças a Deus, graças ao nosso todo bom. Todos é, se prontificaram. Agradecemos também a Prefeitura Municipal, aos comerciantes, aos vereadores e todas as autoridades municipais que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a realização da nossa novena. Muito obrigado. Obrigado a todo o povo de Deus que veio participar de forma presencial, né? superando os nossos medos e também a todos que nos acompanharam pelo Facebook da paróquia. Né? É, aproveitamos também para agradecer a equipe de comunicação da nossa paróquia, né? que foi, surgiu com a pandemia, né? mas é, por conta do esforço da equipe de comunicação, nos 10 dias da nossa novena, que foram transmitidos ao vivo. Né? Então, todo mundo que pôde participar presencial pode acompanhar pelo Facebook. E agradecemos aí também a essa equipe que se colocou aqui na frente, né? Os terceiros de 2020. É, que o Senhor do Bom Fim continue fortalecendo e iluminando a vida e a caminhada de cada um de nós, né? Que se prostituiu, se colocou a serviço, né? para ajudar a, na construção do nosso nominário desse ano de 2021. Viva o Senhor do Confim! Viva o Senhor do Confim! A gente está com medo, né? Agradece aqui a menina que vem lá de Aracatu e Caraíba, Magalhães, Gabriel e João Paulo, né? E estão fazendo aqui os registros da nossa, da nossa celebração. Agradecemos também aqui ao Terminal Revista, né, que fez também a transmissão ao vivo hoje é, da celebração. Então, nós temos muito obrigado. E agradecendo aqui ao Padre Eduardo e ao Padre Rafael, recebo aqui a nossa humilde lembrança né, da, da nossa homenagem. O Padre Eu em 2021. Receba da nossa nossa terceira Laurita. Viva! Senhor Confírio! Essa vida nossa vida É isso aí, gente. Muito obrigado. Que o Senhor do Bom Fim possa nos abençoar. Que possa nos dar força, né, vontade de estarmos juntos novamente celebrando é, no ano de 2022. Né? Ainda mais felizes, mais alegres, mais, é, mais próximos. Né? Hoje, esses dias, tivemos essa oportunidade, né? continuemos nos cuidando, mas que possamos né, estar mais próximos ainda. Lembro também que tivemos um caderno de contribuição, né? várias pessoas fizeram a sua contribuição, e terá um sorteio um com o Correio do Alfabeto, e esse sorteio a gente está tentando ver se a gente consegue fazer ele no domingo agora, tá? Aí para é, quem fez a sua doação, né? É com o brinde para quem fez a sua contribuição, estaremos fazendo esse sorteio no domingo. É, queremos também agradecer a todos, além das pessoas que contribuíram com uma barraca, é, acolher os padres, né? Temos o Romano Ferraz, que doou um bezerro, e Francisco, né? Que doou uma leitura. Logo em breve, nós vamos estar preparando aí alguma ação, antes de terminar o ano ainda, 
para é, sortear essa leitura e esse pedido, tá? E aí também a gente já vai chamando aqui, já tem uma lista aqui com os novos terceiros de 2022, a gente já vai pedir para isso levantando esse dirigido aqui para frente, o padre vai fazendo as suas considerações. É, tem uma, vamos contar aqui, bem forte esse ano, já nos preparando para o seminário. É, vocês sabem, para que a gente saiba, o padre Gabriel ele escreveu um livro que tem um resumo da, da paróquia. A gente vai reeditar esse livro, a gente vai ver se consegue encontrar aqui, para reeditá-lo, colocando, eu até pedi, é, através da secretaria da paróquia, e as paróquias comunidades todas têm um certo pregatório, para nos dar a anexante que tem algumas comunidades que não tem nada, que tem nome dela. Então, está colocando também. E várias é, repertórios dos padres, é, o padre José, que está mais assim, comentado, que padre é esse e o pessoal aqui, que está aqui também, está público para fazer um livro da, da sua vida. Então, vamos dar uma parte do mensagem da centenária, de história, e também dos outros. Então, quem tiver foto, né, uma foto dos padres, padre Sal, padre José, padre Dacílio, né, padre Roque, mais antigo, os padres, os mais novos, não fica mais fácil. Os que aparecer, mas não tem que ser quase nenhum. Não vai ter que ficar pensando na diocese, na diocese. Então, vai dar pedido algumas coisas a vocês aqui, da minha comunidade. Então, eu te agradeço imensamente, eu vou ter que agradecer a todo mundo, eu te agradeço também, né, junto com os vestidos, com a coordenação, eu te agradeço imensamente a participação bonita e as doações e tudo aquilo que aconteceu nesse tempo. Então, eu te agradeço imensamente. Com certeza, eu peguei fora os agradecimentos, né, da todo mundo que e de gosto, né? Desculpa, de novo. Que agradece. Vem, cadê? É, vem os festeiros, né? Cadê que vem? A gente vai chamar aqui, ó, como eu disse aqui já. É, quero lembrar também que, ao final da celebração, a gente está falando também de três pessoas que acham que é preço simbólico aqui no fundo, para quem pegou essa camiseta que vem, né? Lá no fundo, ao final da celebração. Afinal de contas, estamos celebrando, estamos louvando e agradecendo ao nosso Senhor por muito. Tem problema de ficar um pouquinho mais tarde hoje. Só lembrando que no domingo, no domingo, depois de amanhã, nós não teremos a celebração da Santa Missa às 9 horas da manhã, só à noite, às 19 horas. É só para lembrar. E, e também, é, só porque algumas pessoas disseram que a ausência, porque, na verdade, dois. É eu e o Padre Eduardo, mas nós estamos com duas paróquias, lá também na festa nossa que acontece dentro do festejo de Nossa Aparecida. Aqui na paróquia nós temos 18 cadernos de Nossa Aparecida, e nós então, foi também dando jeito. Se tinha um padre que celebrando com vocês, mas depois nós estávamos com outras comunidades com nova paróquia. Então, a gente teve menos presença, é um pouco de vista disso, mas graças a Deus aconteceu tudo bem. A gente pede desculpa, né? Porque a parte foi em cima de nós. Cadê o povo? Chama os festejos. Então, nós temos aqui 68 festejos para 2022. E o objetivo é chegar em 100. Por quê? Porque o ano que vem a gente vai celebrar um centenário. São 100 anos de festa do Pago Leite. Se outro conflito é legal. Então, precisamos ter 100 festejos, tá? Eu vou chamar os 68 que nós vamos dar volta agora. Quem quiser levantar e fazer parte para completar os 100. Vai ser muito bem vindo. Então, nós vamos aí, Zezinho, Paris, Zezinho, Timã, Marcos, Luiz Miguel, Jair Domi, Paloma, Vitória, Liliana, e bem vindo, gente. Vem chegando. Jumimar, Ariana, de volta com o Vandeve, Arlete de Mulugu, Maurício de Mulugu, Solange de Mulugu, Robson, Jairinha, Félix e Velma, Nayara, Zida, Eujácio de volta ao mundo, Aline e Cláudio, Mânia, Jéssica e Manuela, Madeus, Carmen, Giovanni, Rebeca, Agácio, Mônica Dias, Flávio e Dayana, Glória, Amanda, Wanda, Silvia, Neia, Dona Neuza, Zequinha, Virginia, Maria Rosente, Rosemar, Gabriel, Augusta, Gustavo, Renan, Sheila, Daniela, Nalva, Gisele, Eliana, Gustavo Elano, Bequinha, Ineide, Daniela, Diego, Mônica e José, Irani, Zeno, Miguel, Emília, Nalva, Eliane e Júlio César, Vera Borges, Marinalva, Jumbi, 
Vitor, Ana Júlia e Júlia, Cláudia e Pietro, Lourdes e Samara. Alguns estão na lista, mas não estão aqui hoje, mas pelo telefone, eu sim, na sexta de será. E aí, gente, para o serviço de ouro, quem mais quiser, não vai chamar, pode subir para o daqui. E vamos fazer uma linda festa do Senhor no Rio, ano que vem, não vai ter pandemia, mas a gente vai poder ir ao vivo e deixar tudo direitinho. Maurício e Tiago. Maurício vai estar na lista e só Tiago agora. As pessoas aqui de 2021 podem passar a torneira aqui para você ver 2022. Lenda e isso que eu não lembro que ela vai colocar. Nisse também, Nisse. Vem, Tuda, pode pôr o torneio na lista. Bora, bora. Tô Nós vamos fazer a nossa festa do vinho. Olha aqui, Nisse. Vem, Nisse. Tino, a rosa. Já passou? 74. Essa. Vai. Professor Mário. Vai, professor Mário. Não vim, não vim, não vim. Não vim.
nos preparemos para a vez. Então, lembrando, saindo, fazendo a barraquinha para colocar o choqueiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desde sobre todos vós. Sobre a vossa família, sobre a vossa vida, o vosso trabalho, sobre a vossa caminhada, sobre a vossa missão. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom descanso, um bom na casa, a bênção de paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.